السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق یور بایولوجی ٹیچر فار گریٹ الیون اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا سیکنڈ پارٹ آف بایولوجی ان دا سروس آف مین کائنڈ دیٹ از ڈیزیز کنٹرول سو لیٹس موو ٹو دا کلاس پارٹ سو دیئر اسٹوڈنٹس بایولوجی اینڈ and services of mankind so in that one context we have discussed that the biological science has been helping بائیولوجیکل سائنس ہیز بین ہیلپنگ دا مین کائنڈ ان ویریس ویز اور ان ویریس ویز میں سے ہم نے تین ویز کی بات کی تھی جس میں جو بائیولوجی اس نے ہیلپ کیا نمبر ون دیٹ واز بائیولوجی ان فوڈ پروڈکشن Number two, biology in combating diseases. Or the biological, or we can say that the uh, disease control also this is also called as disease control and number three biology in protection and conservation of environment so in the previous lectures we have discussed the the services of biology uh, in for as per the food production ke food production mein kis tarah se biology ne jo help ki usme humne mukhtalif ways discuss kiye pichle do lectures mein jis mein ہم نے ایگزٹنگ ورائٹیز کو امپروو کرنے کے حوالے سے بات کی پھر اس کے بعد ہم نے سلیکٹیو بریڈنگ کے حوالے سے بات کی جس سے فوڈ پروڈکشن انکریز ہوا پھر ہم نے جینیٹک انجینئرنگ کے حوالے سے بات کی کہ اس نے کس طرح سے ہیلپ کی فوڈ پروڈکشن میں کلوننگ اور وٹیشو کلچر ٹیکنیک وغیرہ پھر اس کے بعد ہم نے کیمیکل کنٹرول کے حوالے سے بات کی کہ جو ٹریڈیشنل وے تھا کراپس کی فوڈ پروڈکشن کو انکریز کروانے کے لیے اس کا کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز تھے اور ان ڈس ایڈوانٹیجز پہ قابو پانے کے لیے بایولوجی نے کس طرح سے ہیلپ کی بائی بایولوجیکل کنٹرول اس میں بھی ہم نے بات کی بائی میکنگ بائی پیسٹیسائڈس پھر اس کے بعد ہم نے انٹیگریٹیڈ ڈیزیز مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے جو اپیڈیمکس ہیں یا جو ڈیزاسٹر ڈیزیز ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم نے پھر ہائڈروپونک کلچر ٹیکنیک کے حوالے سے بات کی کہ اس میں فوڈ پروڈکشن کی جا رہی ہے لیکن ان بائی چوزنگ دا ایریچڈ واٹر تو فوڈ پروڈکشن کے حوالے سے بات ہوئی اور اس میں یہ نالج گین کیا گیا اس پہ ایکسپیرمنٹیشنس ہوئیں کہ ایک اسپیسیفک پلانٹ کے لیے کون کون سے نیوٹرینس جو ہیں وہ اسینشیل ہیں کتنی کوانٹیٹی میں اسینشیل ہیں اور ان کا کیا رول ہے کون سے پارٹ کے اوپر کس طرح سے افیکٹ آ رہا ہے جس سے جو پلانٹ کی پروڈکشن میں اضافہ ہوگا اس کی شیلڈ میں اضافہ ہوگا الٹیمیٹلی فوڈ کی پروڈکشن میں ہیلپ ملے گی اور فائنلی ایک ہم نے فوڈ کو پرزرو کرنے کی ٹیکنیک جو ہے وہ ڈسکس کی تھی دیٹ واز پیسٹورائزیشن واز ڈسکورڈ بائی لوئس پیسچر دا ٹیکنیک ٹو پرزرو دا ملک اینڈ دا ملک پروڈکٹس تو یہ کچھ اوور ویو جو کہ فوڈ پروڈکشن کے اعتبار سے بایولوجی کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ریسٹورنٹس اب اس کا دوسرا پورشن اس ہمارے مین ٹاپک کا دوسرا پورشن جو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں so that is biology in combating 
diseases means number two that is disease control it is disease control तो डिस्ट्रेंस डिजीज कंट्रोल बेसिकली तीन तरीकों के साथ डिजीज को कंट्रोल करने में बायोलॉजी ने हेल्प की तीन तरीके थ्री प्रॉन्स्ड एक्शंस के जरिए तीन प्रॉन्स्ड वेज के जरिए बायोलॉजी हेल्प्स अस इन कंबैटिंग अ डिजीज बीमारी से लड़ने के लिए उस पर काबू पाने के लिए या डिजीज को कंट्रोल करने के लिए वो तरीकेकार बताए वो तीन तरीकेकार के द थ्री वेज बाय विच there are or the biology has introduced three pronged pronged ka matlab hai specific ways to control or combat a disease ek bimari se ladne ke liye us pe kabu pane ke liye jo teen tarike kar jo introduce karwaye biology ne for the service of mankind it includes number 1 prevention or preventive measures number 2 vaccination or immunization number 3 is drug treatment and gene therapy clear to ye teen different ways jiske zariye disease ko control kiya ja sakta hai biology ne introduce karwaye isko hum discuss karenge turn by turn in details clear so the first method to control our disease which is introduced by biology is preventive measures so number 1 is preventive measures preventive measures uh मीन्स के एहतियाती तदाबीर तो ये एक मैथडोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई बायोलॉजी ने बीमारियों को ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ठीक है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मजर जिसको हम एहतियाती तदाबीर कहते हैं ठीक है सादा लफ्सों में एहतियाती तदाबीर प्रिवेंटिव सो डिस फ्रेंड्स प्रिवेंटिव मयर्स की जहाँ तक बात है तो ये किस तरह से हमारी जो हेल्प की है बायोलॉजी ने द बायोलॉजिस्ट and the biology has provided the information regarding positive agents regarding causative agents of diseases especially we are talking here about the infectious diseases okay 
And number two, the biology has provided us information regarding the mode of transmission, modes of transmission of diseases. means کہ جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس انفیکشس ڈیزیز کے لیے کہا جاتا ہے ایسی بیماریاں جو مائکرو آرگنزم سے پھیلیں لائک بیکٹیریا لائک وائرسز لائک مائکروسکوپک فنچائے کلیئر یا فنچائے تو جو پازیٹیو ایجنٹس کا معلوم پڑ جانا ہے ڈیزیز کے حوالے سے مینس کہ کون سی ڈیزیز کے پیچھے کس مائکروب یعنی کہ مائکرو آرگنزم کا رول ہے دیٹ ویری انفارمیشن ہیز بن پرووائڈیڈ بائی بایولوجی نمبر ٹو اب وہ باڈی میں اینٹر ہو چکا ہے یا ابھی کسی کے اندر اینٹر نہیں ہوا تو اس میں کس طرح سے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے وہ آرگنزم دا موڈس آف ٹرانسمیشن آف ڈیزیز کہ وہ بیماری آگے کس طرح سے پھیل سکتی ہے اس کی بھی انفارمیشن دے جو دی ہے ہمیں بایولوجی نے سو ڈاکٹرس اینڈ دا فزیشنس اینڈ دا سرجنس دے آر گیونگ اس انفارمیشن اباؤٹ دیم to uh, that if we keep avoiding these uh, causative agents and their modes of transmission so various dangerous and very easily contracting disease can be prevented to aisi bimariyan jo ke kafi had tak khatarnak bhi hain jaan leva sabit ho sakti hain agar hum in احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں ان کے پازیٹیو ایجنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں یا ان کے موڈس آف ٹرانسمیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو وہ بیماری بھی ہونے سے بچا جا سکتا ہے پھر جیسے کہ انفارمیشن دی گئی ہے ہمارے سیلیبس کے اندر دو ڈیزیزز کے حوالے سے ٹو ڈیزیزز ہیز بین ڈسکس ریگارڈنگ دا پریونٹیو مائی ایئرس ان آور سیلیبس نمبر ون از acquired immuno deficiency syndrome just come sada love so me kehte hain aids A I D S A I D S Acquired Immuno Deficiency Syndrome تو تھوڑی بہت آپ انفارمیشن اس سے پریویس گریڈس میں آپ پڑھ چکے ہیں یہاں پر تھوڑی ڈیٹیلس ہم ڈسکس کریں گے فی الحال ہم میں اس کے پازیٹیو ایجنٹس کے حوالے سے بات کروں گا یہاں پر اور اس کے موڈس آف ٹرانسمیشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ بیماری ہوتی کس طرح سے اس کا لائف سائیکل کیسے ہوتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر فائیو کلیئر تو اس میں یہ ویرائٹی آف لائف میں ایٹ دی اینڈ آف دی چیپٹر جس میں ہیپاٹائٹس اور ایڈس دونوں ڈسکس کیے گئے یہ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے وہاں پر چیپٹر نمبر فائیو میں تو اس میں اس کی ڈیٹیلس شامل ہیں کہ یہ ڈیزیز یعنی اس کی پیتھوجینسس کیسے ہوگی یہاں پر ہم یہاں پر ہم ڈیزیز کنٹرول کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے so the causative agent the causative agent of aids is h i v h i v means it is the abbreviation of human immunodeficiency virus so basically uh this virus ko discuss karenge she rna containing virus hai اور اسفیریکل ان شیپ ہے اس کے پاس اسپائکس ہوتی ہیں اور کافی ڈینجرس ہے فی الحال اس وائرس کا جو 
کامیاب الا سکسیزفل جو ٹریٹمنٹ ہے اٹ از ناٹ اویلیبل اسٹل اٹ از نان کیوریبل ڈیزیز کلیئر سو دیٹ از دا پازیٹیو ایجنٹ آف ایڈس تو آئیے پہلے اس کے لفظی مطلب پہ چلتے ہیں اکوائرڈ اکوائرڈ کا مطلب ہے آئی ایم ہیلدی اور میرے باڈی کے اندر کوئی نیچرلی کوئی پیتھوجن اینٹر ہو جائے سو دس مینز آئی ہیو اکوائرڈ امیونو امیونو از فار دا امیون سسٹم ڈیفیشنسی مینس دا امیون سسٹم از ناٹ ورکنگ ویل ناٹ ورکنگ پراپرلی سنڈروم چھٹے اسٹوڈنٹس آگے چل کر بھی یہ ٹرمینالوجی آپ کے کام آئے گی دو آلٹرڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں باڈی کی ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز اور ایک کو ہم کہتے ہیں سنڈروم کلیئر ڈیزیز عام طور پر ایک آرگن کو افیکٹ کرتی ہے جب بھی ہماری باڈی کا کوئی ایک آرگن افیکٹ ہو تو اس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں جیسے کہ برونکوائٹس جیسے کہ لیرنجائٹس جیسے کہ گیسٹرائٹس جیسے کہ اینٹرائٹس جیسے جنجیوائٹس یا گلوسائٹس یا پھر اینکیفلائٹس یا پھر مینجائٹس تو یہاں پر جتنے بھی میں نے ڈیزیز کے نام آپ آپ کے سامنے لیے یہ ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جو کہ ایک ایک اور وگن کے افیکٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں لائک مینجائٹس مینجز کی وجہ سے گلوسائٹس جو ہے وہ ٹنگ کے انفیکشن ہے جنجیوائٹس اٹ از دا انفیکشن آف دی گمس گیسٹرائٹس اٹ از دا انفیکشن آف دی اسٹمک اینٹرائٹس اٹ از دا انفلمیشن آف دی اٹس اٹس دا انفلمیشن آف دا انٹسٹائنس ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا کلیئر جب کہ سنڈروم اس کے برعکس ایک ایسی آلٹرڈ اسٹیٹ ڈسآڈرڈ اسٹیٹ ہے باڈی کی جس میں ایک سے زائد مور دین ون آرگنس آر افیکٹیڈ ایک سے زائد آرگنس افیکٹ ہوتے ہیں جب ایک سے زائد آرگن افیکٹ ہوگا اور وہ کسی بھی سسٹم کا ہو سکتا ہے دو یا دو سے زیادہ کسی بھی سسٹم کے ہو سکتے ہیں تو جب بھی وہ جون جون سا آرگن جو افیکٹ ہوا ہے اس کے سمٹمس آئیں گے تو مطلب یہ کہ ملٹیپل سمٹمس آئیں گے مینس کہ جیسے کہ ایف یو ٹاک اباؤٹ دا ڈائبٹیز شوگر تو شوگر ہیڈ سے لے کر ٹو تک جو ہے وہ پیشنٹ کو افیکٹ کرتی ہے آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جو نروس ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتی اس میں وہ جو ہے وہ ٹنگلنگ سینسیشن رہتی ہے پر مطلب کہ وہ جیسے کیڑیاں چلتے رہنا ایسے پیشنٹ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یا ڈائجیسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ ہے یہ ہارٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے یہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز مطلب کہ افیکٹ ہے یعنی کہ کڈنیز جو ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں یہ جو ہے وہ نفرالوجی جو ہے اس میں انوالو ہو جاتی ہے مطلب کہ جب ایک سے زائد ڈفرنٹ آرگنس انوالو ہو جائیں ان کے ملے جلے سمٹمس آ رہے ہوں سو دس از کالڈ ایز آ سینڈروم ٹھیر سو ڈیزیز اور سنڈروم میں آپ کو ڈفرنس سمجھ آ گیا تو ایڈس یہ پوری باڈی کو افیکٹ کرتی ہے کس کی وجہ سے ایچ آئی کی وائی کی وجہ سے کلیئر تو یہ ایجنٹ ہمارے صرف ایک شارٹ اس میں بتا دیتا ہوں فارم میں کہ ایچ آئی وی یہ بیسیکلی جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے دا وائٹ بلڈ سیلس اور وائٹ بلڈ سیلس جو ہے ہمارا امیون سسٹم ہے اور امیون سسٹم جب جب وائٹ بلڈ سیلس اس کی وجہ سے افیکٹ ہوں گے تو امیون سسٹم آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں امیونو ڈیفیشنسی اور الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو ایڈس اور ایسی کنڈیشن میں چھوٹی موٹی بیماری جو ہے جو کامن ڈیزیز ہیں وہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں پھر ناؤ اٹس موڈ آف ٹرانسمیشن یہ پھیلتی کیسے ہے اٹس موڈ آف ٹرانسمیشن تو ڈیئر اسٹوڈنٹس سیکنڈ ایئر کے اندر چیپٹر نمبر ایٹین اس کے لاسٹ میں ایک ٹاپک کیون ہے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز اس میں چار پانچ ڈیزیز کا ذکر ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے ایسی بیماریاں جن کا میجر موڈ آف ٹرانسمیشن سیکشول کانٹیکٹ ہو انہیں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہا جاتا ہے کلیئر تو اس کے موڈس آف ٹرانسمیشن میں سب سے اہم بات اٹ از ٹرانسمیٹڈ بائی فری سیکشول کانٹیکٹ کلیئر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ دیر از دیر آر سم پارٹنرس ٹھیک ہے مطلب کہ دیر از اے ہسبینڈ اینڈ وائف ایک کپل ہے اور اس میں خدا نہ خاصہ اگر کسی ایک کو ایڈس ہو 
ٹھیک ہے ہسبینڈ اور وائف میں سے کسی ایک کو ہو سو اف دے ہیو فری سیکشل کانٹیکٹ مینس کہ وہ بغیر کسی فزیکل پروٹیکشن کو استعمال کرے اف دے آر گوئنگ فار انٹر کورس تو اگر وائف کو ہے تو اس سے اس کے ہسبینڈ کو ہو جائے گا اور اگر ہسبینڈ کو ہے تو اس سے اس کے وائف کو ہو جائے گا نمبر ٹو جو سیکنڈ اس کا میتھڈ ہے ٹرانسمیشن کا دیٹ از دا ٹرانسفیوژن ٹرانسفیوژن آف بلڈ ہیونگ ایچ آئی وی ایسا شخص جس کو ایچ آئی وی ہے اور اس کا بلڈ کسی اور شخص کو لگا دیا جائے ٹرانسفیوز کر دیا جائے تو اس سے بھی ایڈس جو ہے وہ پھیل دے گا کلیئر دوسرے پرسن کو جس کو لگایا اس کو ہو جائے گا اسی طرح سے یوز آف انفیکٹڈ سیرنجز ود ایچ آئی وی ایسا شخص جس کو ایچ آئی وی ہے اور وہ سرنج اس کو انجیکشن لگایا گیا اور اسی کا انجیکشن کسی اور کو لگا دیا گیا تو ڈی اسٹوڈنٹس اس سے پھیلے گا پاکستان میں اور اسی طرح سے دوسرے جو ممالک ہیں جو ہمارے آس پاس کی جو نیبر کنٹریز ہیں جہاں پر سوشو اکنامک کنڈیشن جو ہیں وہ اتنی ویل ڈیولپ نہیں ہیں تو ایسے یہاں پر پیریفری میں اتائی ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی سرنج سے بہت سارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو انجیکشن لگا دیتے ہیں اگر ان میں سے خدا نہ خاصہ کوئی ایک بھی ہوا اس کا ایچ آئی وی کا پیشنٹ تو وہ دوسروں کو جو ہے وہ جس کو اس کا انجیکشن لگایا جائے گا جتنوں کو اس کا انجیکشن لگایا جائے گا سب کے سب اس سے سفر کریں گے ٹھیک ہے اس میں ٹرانسمٹ ہو جائے گی اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس اٹ کین آلسو بی ٹرانسمیٹڈ بائی یوز آف انفیکٹڈ اور نان اسٹرلائزڈ سرجیکل انسٹرومنٹس اگر کوئی سرجری کروانے جا رہا ہے اور اس سے پہلے سرجری جو ہوئی کسی پیشنٹ کی اور اگر وہ ایچ آئی وی سے سفر کر رہا ہوا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس بغیر اسٹرلائزیشن کے اگر کسی سرجن نے اس دوس کسی دوسرے پیشنٹ پہ پی استعمال کر لیے وہ انسٹرومنٹس تو اس سے یہ کانٹریکٹ کر جائے گی ڈیزیز اس سے اس کے اندر ٹرانسمٹ ہو جائے گی بائی یوز آف انفیکٹڈ اور نان اسٹرلائز سرجیکل انسٹرومنٹس انفیکٹڈ یہاں پر کس کی بات کریں ایچ آئی وی سے کلیئر سو دس از ہاؤ اٹ کین بی کانٹریکٹیڈ اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ نارمل جو سیکریشنس ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یہ سیکریٹ ہوتی ہے ایچ آئی وی کا جو وائرس ہے سو بائی بریسٹ فیڈنگ بچوں کے اندر ایسی مائیں جن کو ایچ آئی وی ہے اور ان کے بچے جو ہیں اگر دودھ پیتے ہیں ماں کا دودھ پیتے ہیں تو ان سے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بائی بریسٹ فیڈنگ فرام انفیکٹڈ مدر ٹو children true children so this is how hiv uh, jo hai wo phail sakti hai to yahi modes of transmission hai in se agar bacha chahe to hiv jo hai uski transmission ko minimize kiya ja sakta hai uske upar kabu paya ja sakta hai control kiya ja sakta hai usko uh, kam kiya ja sakta hai theek hai agar kisi ek partner ko hai to wo agar wo physical uh, jo barriers hain unko istemal karega to dono ki bachat ho jayegi اگر جب بھی کبھی بلڈ کی ضرورت پڑے تو اس کو اسکرین کروائیں اسکرین کروائیں اگر اس میں ایچ آئی وی یا کوئی ہیپیٹائٹس کا وائرس ہے تو ایسے بلڈ کبھی بھی ڈونیٹ مت کریں یا کسی کو مت ٹرانسفیوز کریں تو اس سے بچت ہو سکتی ہے ان کبھی بھی سرنج جو ہے وہ ملٹیپل ایک سے دو دو بندوں کے لیے بھی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے ڈسپوزیبل سرنجز استعمال کرنے چاہیے ایک ہی دفعہ استعمال ہو اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا جائے یوز آف انفیکٹڈ اور اسٹرلائز جب بھی کبھی سرجری کرنی ہو کسی بھی سرجن نے سو دا اور دا انسٹرومنٹس مسٹ بی دا سرجیکل انسٹرومنٹس مسٹ بی اسٹرلائز اور اگر وہ مدر کو ہے تو وہ بچے کو دودھ نہیں ہی پلائے گی 
رکھ لیں تاکہ اس سے بچہ جو ہے وہ ایچ آئی وی سے بچ سکے ایڈز سے بچ سکے اور آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس فی الحال اس کا یہ کیور اویلیبل نہیں ہے سکسیزفل کیور از ناٹ اویلیبل فار ایڈز ناؤ دا سیکنڈ ڈیزیز وچ ہیز بین ڈسکسڈ ان دس ٹاپک از ہیپاٹائٹس ہیپاٹائٹس اٹ از دا انفلمیشن آف لیور یہ بھی ڈیزیز ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر فائیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ٹائپس کے ساتھ اس کی ٹرانسمیشن کے ساتھ کلیئر سو اٹ از دا انفلمیشن آف لیور کلیئر لیور کی انفلمیشن ہے اینڈ دا پازیٹیو ایجنٹ از انفلمیشن کس وجہ سے ہو رہی ہے دا پازیٹیو ایجنٹ بہائنڈ دس ڈیزیز از ہیپاٹائٹس وائرس اور وائرسز ایکچولی ٹھیک ہے یہ پانچ سے چھ ٹائپس ہیں اس کی ہیپاٹائٹس کی ہیپاٹائٹس اے ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی ہیپاٹائٹس ڈی ای ایف جی اینڈ ایچ جو کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے اس کو چیپٹر نمبر فائیو کی لاسٹ ٹاپک کا یہ اس میں ڈسکشن ہوگی اس کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اٹس پازیٹیو ایجنٹ از ہیپاٹائٹس وائرس کلیئر اینڈ ناؤ اٹس موڈس آف ٹرانسمیشن تو اس کے موڈس آف ٹرانسمیشن تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے کہ ایچ آئی وی کے موڈس آف ٹرانسمیشن تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہیپاٹائٹس بھی اسی طرح سے یوشولی پھیلتا ہے بائی فری سیکشول کانٹیکٹ وتھ افیکٹڈ پارٹنر ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا جہاں پر میں نے ایکسپلینیشن دی نمبر ٹو بائی ٹرانسفیوژن آف بلڈ وچ از انفیکٹڈ اور وچ از ہیونگ ہیپاٹائٹس وائرس کلیئر اور اس کی انفارمیشن بھی دیتا دیتا چلو ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس جو بی ہے ان کی ویکسینس بھی اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو یہ لگوا لینی چاہیے تاکہ ان سے بچت ہو سکے سی کی فی الحال اویلیبل نہیں ہے نمبر تھری اٹ از آلسو ٹرانسمیٹڈ بائی یوز آف سرنجز انفیکٹڈ وتھ ہیپاٹائٹس وائرس اسی طرح سے اٹ کین آلسو بی کانٹریکٹیڈ یہ آگے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کے آگے ڈفرنٹ ٹائپس ہیں کچھ جو ہیں جو ہے وہ مدر سے وہ آگے بچے میں جا سکتی ہیں اور موسٹلی نہیں جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے آلسو اٹ از ٹرانسمیٹیڈ بائی یوز آف سرجیکل انسٹرومنٹس which are not sterilized and used previously on an hepatitis patient. Here. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس انہیں طریقوں سے اگر بچا چاہے گا تو ہیپاٹائٹس کی جتنی بھی یوشلی جو جتنی ٹائپس ہیں عام طور پر ان سے بچا جا سکتا ہے سو دس از ہاؤ یہ پریونٹیو میجرس یہ احتیاطی تدابیر ایک اور ڈیزیز جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کامن رہی 
और वो कॉमन है दैट इज कोविड नाइन्टीन ठीक है तो उसका भी हमें पता है पॉजिटिव एजेंट क्या है दैट इज कोरोना वायरस क्लियर मुख्तलिफ उसकी स्ट्रेन हैं और वो उसकी मोड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बेसिकली जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारी छींक मारने से स्नीज करने से जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं या कफ करने से जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं हवा में रहेंगे और अगर उसकी रेंज में कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि हेल्दी है और वो इनहेल कर गया उन ड्रॉपलेट्स को तो उससे कोविड जो है आगे फैलता है कोरोना वायरस उसके अंदर एंटर होकर कोविड नाइन्टीन का बायस बनेगा इसी वजह से आपको बताया जाता है कि वो सैनिटाइज करें हाथों को और थोड़ा सा फासला रखें दो से तीन मीटर का फासला रखें एक आ, आम जगहों पे पब्लिक प्लेसेस पे जाने से परहेज़ करें जहाँ पर ये ट्रांसमिशन हो रही है इसकी ठीक है जहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है इस कोविड का इसी तरह से और ये तो जस्ट दो से तीन एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं इन द मेडिकल साइंस इन दाय द बाई वर्चू ऑफ विच वी कैन वी वी कैन गेट सेफ रिमेन सेफ बाई यूजिंग द प्रिवेंटिव मैर्स सो रेस्टोरेंट सो फ्री आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़